400 años lleva vinculado el Santísimo Cristo de Gracia, conocido como el Esparraguero, a la ciudad de Córdoba. Hoy vamos a conocer cómo se trabaja en su hermandad. Aquí la actividad es incesante durante todo el año y no solamente se trabaja en Semana Santa y en Feria, en su popular caseta del Esparraguero. A continuación les vamos a mostrar el día a día de esta hermandad y sobre todo nos vamos a centrar en esa parte tan importante como es la obra social. La Hermandad del Santísimo Cristo de Gracia trabaja durante todo el año en diferentes actividades que se llevan a cabo a lo largo de toda la temporada. Este Cristo mexicano llegó a la ciudad hace ya casi 400 años y desde entonces es una de las imágenes más veneradas en Córdoba. El camino de trabajo que hace años comenzaron en esta hermandad ha perdurado hasta hoy gracias al esfuerzo de los hermanos que se involucran en cada una de las actividades que se llevan a cabo en esta hermandad y que comprenden desde charlas y coloquios hasta las liturgias o la caseta de feria tan popular, que cada año es el centro de reunión de miles de cordobeses. La parte más importante del trabajo de la hermandad del Esparraguero es la vinculada a su obra social, que dividida en tres pilares diferentes ofrece ayuda tanto en la ciudad como en América del Sur y también en África. La vinculación de este precioso Cristo con la Orden Trinitaria hace que la cofradía trabaje para la causa Pro Libertas de los Trinitarios, a la cual ofrecen gran parte del dinero que durante todo el año se recauda gracias a actividades como la Cruz de Mayo. Bueno, pues estamos en, en la Casa de Hermandad del Santísimo Cristo de Gracia. Eh, y bueno, pues aquí es donde nosotros hacemos la, la vida. Eh, ...a lo largo de, de todo el año... ¿eh? ...aparte de, de todos los actos litúrgicos y eclesiásticos... ...que son lógicamente en la, en, en la iglesia de, de los padres trinitarios... ...pues aquí es donde nosotros pues guardamos nuestros enseres... Eh, ...tenemos nuestras reuniones de junta de gobierno... ...tenemos también nuestro bar donde... Eh, bueno, asiduamente también pues, nos juntamos para, para compartir y echar un ratillo. ¿no? Y bueno, pues la vida de la hermandad, eh, aparte de lo que es eh, la salida procesional, que a lo mejor es por lo que la mayor, mayormente nos pueden conocer, pues es un día a día bastante arduo, la verdad, es una hermandad que, que trabaja mucho. ...que tiene una obra social muy importante... ¿eh? ...quizás no se sabe que... que la, ...la partida más importante de esta cofradía... ...va dedicada a obras sociales... ¿eh? ...entonces pues... Eh, ...todo el dinero que se va recaudando... ...pues se va destinando bien... ...una parte como decimos a obras sociales... ...otra parte a... ...a seguir conservando el patrimonio... ...y, y también parte para, para el resto de actividades... ¿no? Entonces, pues nosotros, pues ya digo, termina la Semana Santa, pero empezamos con, con el mayo, desde la Cruz de Mayo, la feria, la caseta del Esparraguero, que es tan conocida en, en Córdoba, con la que llevamos treinta y tantos años, ¿eh? y luego, pues ya, tras un pequeño parón estival, muy poquito, de mes, mes y medio, pues en septiembre estamos ya otra vez con nuestro pasito, ¿eh? con el mes de, de la juventud, que es el mes de septiembre, nuestras actividades propias de Navidad, en fin, nosotros la verdad que no paramos. Si alguien quiere venir a echar una mano, aquí estamos. Sí. Bueno, el, el nombre popular por el que a lo mejor me lo conoce más gente es el esparraguero. La, la historia pues, del, del Cristo de Gracia. ...con Córdoba viene ya de 400 años atrás... Eh, ...el Cristo... Eh, ...ahora vamos a hacer en, en, en el año 2000, eh, 2018... ...400 años de la venida de nuestro titular a Córdoba... ...que llegó a, de, la, de México, de Puebla de los Ángeles... Eh, ...y bueno, desde entonces pues se le, se le guarda culto... ...aquí primeramente en la, en la ermita de Gracia... ...de Nuestra Señora de Gracia... ...y después pues en todo lo que... ...lo que ha sido... ...se ha ido transformando el convento... Eh, ...procesiona desde muy antiguo... Eh, ...es una de, la, de las cofradías que procesionaban ya... ...en la procesión única del Santo Entierro... Eh, ...y entonces pues... ...vamos, la vinculación tanto con Córdoba... ...como con la Semana Santa... Eh, ...de antaño... ...y con el barrio pues... ...no digamos... ...sí, nosotros tenemos... La, ...las actividades principales... ...las tenemos focalizadas en tres aspectos... 
una que es en, en, a través de Prolibertas, de, de la obra de, de los trinitarios, tenemos pues nuestra, nuestra aportación a las misiones trinitarias en, en, vamos, en Perú, en, en, en América. ¿no? Luego tenemos también eh, un destinado una parte de nuestra obra social a, a Bangla Sur y a África Central, que esto pues lo llevamos a través de, de, de nuestro vamos del obispo eh, Juan José Aguirre. ¿eh? Entonces, pues esa es otra de las obras. Y luego, lógicamente, pues también tenemos en la obra social aquí en Córdoba. ¿eh? Pues a través de, de Caritas Parroquial y a través de pues también, por desgracia, son muchas las familias cordobesas que en estos tiempos de crisis pues necesitan también de una ayuda. ¿no? Entonces, pues a nuestra, nuestra vocalía de, de caridad, pues le van llegando casos y vamos atendiendo todos los que podemos. Sí, no, todos los años no hay estreno. <risa> bueno, la verdad que sí, que nosotros tenemos un guión muy amplio porque en su día eh, la hermandad ha cometido esta obra de, de hacer un guión en plata importante y la, nos hemos cuidado de, de que el matrimonio haberlo ido manteniendo y hacerlo crecer dentro de nuestras posibilidades. Entonces, este año sí es verdad que hemos podido hacer unos humildes estrenos Hemos estrenado eh, cuatro incensarios que nos ha hecho Emilio León ¿eh? y que, bueno, la verdad es que han sido, han causado sensación. Hemos estrenado también eh, cuatro paños de bocina eh, que nos lo ha hecho José Luis Guerra. ¿eh? Ha dado tiempo a estrenar cuatro, el año que viene pues esperamos sacar los otros cuatro. Y también pues la banda por fin ha podido estrenar su banderín que llevaba mucho tiempo detrás de él. ...que también tiene remate en plata... ...también eh, confeccionado por Emilio León... ¿eh? Y, ...y son han sido los, los estrenos que este año... ...hemos podido sacar a la calle... ...y bueno, seguir creciendo en este apartado... ...sí, bueno, la hermandad es una mezcla de juventud... ...y, y veteranía, ¿no?... ...como yo creo que debe de ser, ¿no?... ...porque lo, la gente joven es un grupo muy importante... ...muy grande... De hecho, por ejemplo, si, si habéis venido a las cruces, habréis visto que detrás de la barra había un, bueno, una cantidad de jóvenes impresionante. Para cualquier cosa que movemos, pues nosotros contamos con ellos, estamos con ellos, los apoyamos y ellos nos ayudan en todo lo que pueden. Pero lógicamente, pues nuestros mayores y nosotros pues estamos aquí para seguir aportando nuestra experiencia de tantos años que llevamos aquí y para que el camino que a nosotros nos enseñaron nuestros mayores y que seguimos um, eh, ese trazo, ¿no? pues ellos el día de mañana también, también lo sigan esa guía ¿no? y que más o menos la línea de la hermandad, que es la que nos ha llegado, nos ha llevado a donde estamos, no se pierda nunca. Eso ha sido, el coro ha sido la última aportación que ha salido, pues, como hemos escrito últimamente en algún artículo, casi por obra de gracia, ¿no? <risa> usando un poquito la. La matiza. Eh, el coro, pues, en principio salió de, del grupo joven, ¿eh? como una iniciativa de empezar a cantar alguna misa en, en las fiestas de la juventud en, la, en septiembre, y poquito a poco, pues, fue creciendo, se fue incorporando gente más joven y otros menos jóvenes. ¿eh? <risa> Pero, la verdad que es un, es un grupo muy, muy bien eh, cohesionado, muy unido y que hasta la presente no nos ha dado nada más que satisfacciones y alegría. De la asociación, de la agrupación musical Santísimo Cristo de Gracia, pues yo qué voy a decir, yo nada más que nombrarla se me cae la baba, porque es que la verdad es que parece mentira que en 2007 empezó ese principio de un sueño, como a ellos le llaman, y eran, eran unos chiquillos y nosotros íbamos con ellos a todos sitios porque, porque es que tenemos que ir con ellos si es que eran niños ¿no? y hoy en día los ves en la calle tocando y es que es impresionante el nivel que ha alcanzado esta, esta agrupación musical eh, vamos, no lo digo yo, se ha publicado que ha sido pues, está, está dentro de las cinco bandas que más que más han impactado este año en la Semana Santa Cordobesa. Además de, de eso unimos 
que a una banda que este año se ha plantado en la calle con 110 músicos y que creo que el año que viene pues puede rondar los 130, 140 componentes. Sí, sí, hombre, por supuesto, esta hermandad siempre ha sido una hermandad de puertas abiertas. ¿eh? Eh, como digo, tenemos multitud de un abanico muy amplio para que a todo aquel que le llame la Semana Santa, que le llame los movimientos cofrades o los movimientos eh, sociales, no sé, que hay en Córdoba, pues aquí seguro que va a encontrar hueco porque, como decimos, eh, hay sitio para el que le guste eh, un instrumento que pueda estar en la banda de música, hay la, los jóvenes, se van a encontrar un grupo joven eh, fantástico donde van a poder desarrollar sus inquietudes y los menos jóvenes pues también, porque aquí ya digo, tenemos actividades de todo tipo y, y sin duda que lo primero que va a encontrar es un grupo de amigos y de hermanos que, que lo que estamos aquí es para, para ir todos en la misma dirección, para nosotros estar a gusto y hacer que los demás pues, se encuentren a gusto. Nosotros estamos, nuestra casa hermandad está en la calle Trinitario Padre Manuel Fuentes, local 8, ¿eh? aquí es donde nos encontramos. No tenemos un horario, digamos, de que estemos fijos durante, pero vamos, que se nos, se nos suele encontrar, se nos suele encontrar aquí por las tardes. Y luego, bueno, pues nuestro titular, como sabe todo el mundo, tiene su capilla en la, en la iglesia de los padres trinitarios, en la plaza que lleva el nombre del Cristo, en la plaza de Cristo de Gracia. La mezcla de juventud y veteranía con la que cuenta esta hermandad hacen que en ella no falte la sabia nueva ni tampoco la experiencia. En esa mezcla reside el éxito que acompaña cada uno de los proyectos del esparraguero, que ha sabido abrir el abanico de posibilidades de sus hermanos, contando actualmente con un grupo joven, una banda de música que acompaña al Cristo en procesión el Jueves Santo y un coro de reciente creación. La juventud de Gracia tiene mucho que decir y, sobre todo, mucho que hacer. Bueno, la verdad es que yo no la he elegido. Mi, pa, mi padre, yo nací en el seno de una familia cofrade. Mi padre era, ha sido durante 25 años segundo capataz del Santísimo Cristo de Gracia. Y mi madre pues lo acompañó. Y al final acabó teniéndole la misma devoción que, que él. Entonces yo no lo he elegido. Y a mí me lo han inculcado de pequeña la devoción, el amor al Santísimo Cristo de Gracia, el amor a la religión y mi fe cristiana. Cuando yo he sido grande, yo he decidido seguir. Entonces no, no tiene un porqué. <ríe> bueno, pues mi papel dentro del grupo joven yo soy una más. Yo, donde haya que trabajar, ahí estoy, hay que montar unos cultos, ahí estoy, hay que leer en una misa, cosa que no se me da muy bien, que digamos, me pongo nervioso y no se me da muy bien, pero bueno, ahí estoy, sé que leer, leemos, sé que trabajar, se trabaja, también hay momentos en los que estamos, nos vamos a tomarnos algo y estamos con el buen rollo y con el cachón de también, eh, pero desde luego yo soy una más y como yo creo que el que está aquí sabe que si, si está hay que trabajar. Y el papel del grupo joven, bueno, pues yo creo que es aprender, aprender de nuestros mayores para el día de mañana poder coger el relevo de lo que es la hermandad. Bueno, pues la hermandad para mí es una gran parte de mi vida. Eh, yo pasé hace cinco años, pasé un momento muy duro en mi vida y la hermandad me ayudó a salir adelante, muchísimo. De hecho, yo no sé qué hubiera sido de mí si no hubiera estado la hermandad. Eh, me da alegría, me da confianza, me hace creer en mí misma, me hace creer que puedo alcanzar las metas que me ponga. También va muy, muy vinculada con la fe, porque por mucho que tú estés en un grupo joven, que estés trabajando, Tú puedes estar lo que quieras, pero si tú no tienes fe, no, no te aporta nada. Entonces la hermandad para mí es... No, no entera porque, porque no, está mi familia, pero sí es una gran parte de mi vida. Es muy... la verdad es que tenemos una relación buena. Eh, también algunos nos conocemos de siempre del mundo cofrade, pero la verdad es que se han hecho muchos encuentros jóvenes 
De hecho, en noviembre creo que fue el obispo hizo un encuentro en el Rocío. Luego también se hizo un encuentro en la catedral y la verdad es que muy bien, nosotros nos llevamos muy bien, prima el buen rollo, el, el amor al mundo cofrade. No da igual la hermandad que seamos y prima el amor a, a, a Cristo. Bueno, pues yo quiero decir que aquí las puertas están abiertas, que el Grupo Joven del Santísimo Cristo de Gracia está, está abierto para todo el que quiera. Y si lo queréis comprobar, ya sabéis. Eh, aquí somos un grupo de diversas edades, pero hay cabida para todo. ¿Qué queréis coro? Pues coro, que no, música. Que no, pues a trabajar como, como estamos todos. Y es un, es un subidón de fe, presionando muy, boni, muy bonito. Cuando te dan la, cuando te dan, cuando haces las cosas bien, te, es un subidón de fe muy bonito, así que si queréis animar. Trabajar en pro de que lo necesita desde la fe. Esa es la base del día a día de la hermandad del esparraguero, que sigue creciendo gracias al trabajo diario de todas sus hermanas.